হ্যালো ফ্রেন্ডস সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন এটাই এক্সপেক্ট করি সবার আগে যে কথাটা বলতে যায় সেটা হচ্ছে আমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকো তুমি সে কি মোর অপরাধ দুষ্টমি করছে লাস্ট ভিডিওটা যখন করেছিলাম এই দাড়িটা ছিল না আমার তো এই দাড়িটা আমি রেখেছি সবাই বলছে যে দাড়িটায় ভাল লাগছে তাই রেখে দিলাম তো সবাই কেমন আছেন চাকলা টিভির নতুন ভিডিও নিয়ে আজ আমি উপস্থিত হচ্ছি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অডিও ইন্টারফেস বা সাউন্ড কার্ড যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি তো কোন সাউন্ড কার্ডটা বেস্ট হবে এই প্রশ্নটা অনেকেই আমাকে করেন যে ভাই কোন সাউন্ড কার্ড কিনবো সবার মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা আছে যে সাউন্ড কার্ড মনে হয় জাদু কোনো একটা জাদুকর মানে আমি হোয়াট এভার মিউজিক করি হোয়াট এভার মাই মিউজিক ইজ হোয়াট এভার মাই সাউন্ড ইজ হোয়াট এভার মাই মিক্সিং ইজ মাই মাস্টারিং ইজ সাউন্ড কার্ড মনে হয় জাদু করে কোনো একটা সাউন্ড বানিয়ে দিবে সাউন্ডটা ভালো করে দিবে এ ধরনের এ ধরনের একটা মানে মিসকনসেপশন বলবো আমি এ ধরনের একটা ভুল চিন্তা বা ভুল ভাবনা একটা ভ্রান্ত ধারণা আমাদের বাংলাদেশের অনেক মানুষের মধ্যে আছে ইভেন অনেক প্রতিষ্ঠিত মানুষের মধ্যেও আছে আই এম সরি টু সে এটা বলতে বাধ্য হলাম অনেকেই এ ধরনের মানুষের এত প্রশ্ন করেন সাউন্ড কার্ড মনে হয় সাউন্ড বানিয়ে দেয় বা টু বি অনেস্ট আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে কোন সাউন্ড কার্ডটা ব্যবহার করব আমি বলবো যে যে কোনো সাউন্ড কার্ড অবাক হয়ে গেলেন মানে একটু থাতে মতো খেলতে যে কোনো সাউন্ড কার্ড যে কোনো সাউন্ড কার্ড আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার যদি ট্যালেন্ট থাকে ক্রিয়েটিভিটি থাকে আপনার যদি কি বলবো আপনি যদি ক্রিয়েটিভ পারসন হয়ে থাকেন যে কোনো সাউন্ড কার্ডে আপনি ভালো কাজ করতে পারবেন কারণ এখন প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে গেছে এখন কম দামেও অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায় কম দামে এরকম জিনিস পাওয়া যায় এরকম সাউন্ড কার্ড পাওয়া যায় যেটা আজ থেকে বহু বছর আগে বিশ বছর তিরিশ বছর আগে যেটা কেউ ভাবতে পারত না বিকজ অ্যানালগ রেকর্ডিং যে সিস্টেমগুলো ছিল সেখানে অনেক অনেক লিমিটেশনস ছিল সেখানে কনসোলের নয়েজ আসতো তারপর বিভিন্ন যে রেকর্ডিং ডিভাইস সেটা নয়েজ আসতো সেগুলো ছাপিয়ে একটা ভোকালকে বের করে আনতে হতো কিন্তু এখনকার দিনে হচ্ছে আমরা খুব ক্লিন অডিও পাই আমরা যে ডিজিটাল রেকর্ডিং ইটস অলমোস্ট ক্লিন অলমোস্ট নয়েজ ফ্রি খুব ফ্রেশ একটা ভয়েস আমরা পাচ্ছি এবং খুব কম খরচেই পাচ্ছি তবু সাউন্ড কার্ড কেনার সময় কিছু জিনিস খেয়াল রাখ রাখতে পারলে ভালো যেমন হচ্ছে সাউন্ড কার্ডে আপনার এক্সেলার ইনপুট আছে নাকি এক্সেলার ইনপুটটা প্রফেশনাল অনেক জায়গায় মনো ইনপুটগুলো আছে কিন্তু এক্সেলার ইনপুট বা এক্সেলার কেবল এবং এক্সেলার মাইক্রোফোন ইউজ করাটা প্রফেশনাল প্রফেশনাল কাজের জন্য এক্সেলার ইনপুটওয়ালা সাউন্ড কার্ড কেনাটা ইম্পর্টেন্ট দ্বিতীয় হচ্ছে প্রিয়াম সহ সাউন্ড কার্ড কেনা যে প্রিয়াম বলতে দেখবেন যে গেইন গেইনের নবগুলো আছে নাকি এরকম নবযুক্ত সাউন্ড কার্ড কেনা ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস তো ভ্যারি করে সাউন্ড কার্ড আসলে কম দামি বেশি দামি কেন হয় এটা অনেকে প্রশ্ন করেন কম দামি বেশি দামি হয় হচ্ছে আপনার যত দামি সাউন্ড কার্ড সেটার দেখবেন যে ডেপথটা বেশি থাকে ডেপথ বলতে যে সাউন্ড আপনি অনেক হাই কোয়ালিটিতে রেকর্ডিং করতে পারবেন এই অপশনটা থাকে যে আপনি অনেক হাই কোয়ালিটিতে রেকর্ডিং করতে পারবেন তো দেখা যাচ্ছে যে এত হাই কোয়ালিটির আপনি রেকর্ডিং করে আপনি গানটা দিচ্ছেন কোথায় ইউটিউবে অথবা অডিও ক্যাসেটে অডিও ক্যাসেট বা ইউটিউবে আপনি এত হাই কোয়ালিটি সাউন্ড কিন্তু আপনি দিতে পারছেন না আপনি যতই হাই দেন না কেন ইউটিউব বা কি বলে অডিও ক্যাসেট ক্যাসেট বা সিডি তো এখন আর নেই সিডি তো বাজার থেকে আউট হয়ে গেছে বাংলাদেশের মার্কেটে সিডি অধিকাংশ কোম্পানিজ আর সিডি করছে না তো আলটিমেট গন্তব্য হচ্ছে ইউটিউব বা বিভিন্ন অ্যাপসগুলো তো দেখা যাচ্ছে যে সাউন্ড কিন্তু আপনি যত ওই ডেপথ করেন না কেন ওইটা আসলে কোনো লাভ নেই আলটিমেটলি তো আর যেটা ডিফার করে হচ্ছে আপনার অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল যে ট্রান্সফরমেশন কারণ পিসি হচ্ছে ডিজিটাল আমার ভয়েস হচ্ছে একটা অ্যানালগ জিনিস একটা বাস্তব জিনিস তো এটা আমি মাইক্রোফোন দিয়ে দিচ্ছি সাউন্ডটা সাউন্ডটা পিসিতে যাচ্ছে পিসিতে রেকর্ড হচ্ছে সেটা ডিজিটাল ডিজিটালে কনভার্ট হচ্ছে এই কনভার্সনটা যত দামি সাউন্ড কার্ড হয় সেই কনভার্সন কার্ডটা বেটার থাকে কনভার্সন কোয়ালিটিটা বেটার থাকে এই জন্য রেকর্ডিং একটু ডিফার করে কিন্তু আমি একদম টু বি অনেস্ট 
একটা সত্যি কথা বলতে এই এই জিনিসগুলো না উনিশ আর বিশ উনিশ আর বিশ খুবই স্লাইট ডিফারেন্স একদম যে আকাশ পাতাল কোনো ডিফারেন্স তা নয় হ্যাঁ আরেকটা জিনিস ডিফার করে সেটা হচ্ছে প্রিয়ামটা ডিফার করে প্রিয়াম তো দেখা যাচ্ছে যে একটা সাউন্ড কার্ড থেকে একটা সাউন্ড প্রিয়াম বলতে হচ্ছে গেইন নবগুলো যে গেইনটা থাকে সাউন্ড কার্ডে আমার এই মাইক্রোফোনের লেভেলটা কমানো বাড়ানোর যে গেইনটা থাকে যে নবগুলো সেগুলোকে প্রিয়াম বলছি আমি এক্সটার্নাল প্রিয়াম্পের কথা আমি বলছি না আমি সাউন্ড কার্ডের সাথে সংযুক্ত প্রিয়াম্পের কথা বলছি এই দুটো জিনিস দেখবেন প্রিয়াম্প আছে নাকি এবং এই গেইনের নবগুলো আছে নাকি এবং এক্সেলার ইনপুট আছে নাকি এটা দেখে কিনতে পারলে এবং এক্সেলার এবং মনো দুটো একসাথে ইনপুট পাওয়া যায় এখনকার ম্যাক্সিমাম যে নতুন সাউন্ড কার্ডগুলো সেগুলো হচ্ছে একই ইনপুটে আপনার এক্সেলারও ঢুকে আপনার মনো ঢু আপনার মনো কেবলগুলো ঢুকে এভাবেই সাউন্ড কার্ডগুলো বানায় তো এটা ইম্পর্টেন্ট আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার রেকর্ডিংয়ের সময় আপনার আউটপুট যাতে হেডফোন একটা থাকে আরেকটা আউটপুট যেটা দিয়ে আপনি স্পিকার চালাবেন অথবা স্পিকার বলতে আমি বোঝাচ্ছি মনিটর স্পিকারসের কথা স্পিকার চালাবেন এবং রেকর্ডিংয়ের সময় মিনিমাম যত দুটো হেডফোন আপনি ইউজ করতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় যে একটা হেডফোন আউটপুট থাকে আর স্পিকারের আউটপুটটা খুলে সেখানে আরেকটা হেডফোন কানেক্ট করে রেকর্ডিং করতে হয় এটা একটু কষ্ট সাপেক্ষ তাই দেখবেন যে আউটপুট বেশি আছে এরকম একটা সাউন্ড কার্ড কিনলে বেটার হয় তাতে আপনি রেকর্ডিংয়ের সময় যেহেতু আপনারা দুজন সাধারণত হোম রেকর্ডিং স্টুডিওতে আমরা দুটো আউটপুট লাগে আমাদের তো এই তো দুটো আউটপুটওয়ালা রেকর্ডিং কিনলে আর রেকর্ডিং সাউন্ড কার্ড কিনলে খুবই ভালো মানে দুটো বা দুয়ের অধিক হলে আরও ভালো তাহলে আপনার আপনার যদি তিনটা আউটপুট থাকে তাহলে একটা আপনি মনিটর স্পিকারে লাগাতে পারছেন আর বাকি দুটো আপনি দুটো হেডফোনে দিতে পারছেন এটা খুবই ভালো হয় তিনটা বা তিন জোড়া যদি স্টেরিও আউটপুট থাকে আলাদা আলাদা স্টেরিও আউটপুট থাকে তাহলে তিন জোড়া আর যদি একটা করে আউটপুট থাকে তাহলে তিনটা আউটপুটের কথা বলছি দু ডিফারেন্স আছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একটা ডাইরেক্ট আউটপুট থাকে আর একটা দেখা যায় দুটো মনো আলাদা আলাদা আউটপুট থাকে এগুলো আউটপুটগুলো ডিফার করে তো এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল করবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে সাউন্ড কার্ডের ড্রাইভারগুলো একটু ভালো হয় কিনা যেমন আমি একটা সাউন্ড কার্ডের ব্যাপারে একটু নেগেটিভ রিভিউ দিব সেটা হচ্ছে সাউন্ড কার্ডের নাম হচ্ছে অডিও বক্স ইউএসবি প্রিসোনাসের এই সাউন্ড কার্ডটা যখন এক্সপি উইন্ডোজ এক্সপি ছিল তখন আমি কিনেছিলাম তো তারা যে উইন্ডোজ সেভেনের জন্য যে ড্রাইভারটা বানিয়েছিল সেটার মান খুবই খারাপ ছিল অ্যান্ড আমার আমার মনে হতো যে সাউন্ড কার্ডটার সাউন্ড কোয়ালিটি যখন আমি উইন্ডোজ সেভেনে সুইচ করলাম কারণ সফটওয়্যারগুলো আপডেট হচ্ছে আমার তো সুইচ করতে বাধ্য হয়েছে আমি তখন আমি দেখলাম যে উইন্ডোজ সেভেনে তারা যে ড্রাইভারটা বানিয়েছে ড্রাইভারটা একটু ঝামেলা যুক্ত চলতে একটু ঝামেলা করত এবং যেটা খুব প্রবলেম করত যে কি বলবো যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো আসতো না আমার লাস্ট যে সাউন্ড কার্ডটা ছিল প্রোফায়ার সিক্স ওয়ান জিরো সেটা একটা ফায়ারওয়ার সাউন্ড কার্ড ছিল তো সেই সাউন্ড কার্ডটা যে প্রবলেমটা আমি ফেস করেছি সেটা হচ্ছে এটা প্রায় ছেড়ে দিত সাউন্ড কার্ডটা পেত না পিসি আবার রিস্টার্ট করতে হতো বা সাউন্ড কার্ডটা অন অফ করতে হতো এই ধরনের একটু কিছু প্রবলেম ফেস করতে হয় তো এগুলো একটু নেটে পড়ে দেখবেন যে কোন সাউন্ড কার্ডগুলো এই ধরনের প্রবলেমগুলো করে আর কোনগুলো করে না দামি সাউন্ড কার্ড কেনার একটা সুবিধা হচ্ছে দামি সাউন্ড কার্ডের ড্রাইভারগুলো বেটার থাকে দামি বলতে আমি বোঝাচ্ছি আর এমি কিংবা মোটো এরকম অ্যাপোজি এরকম কিছু এরকম যে মানে তারপর এই তো এই কল এই এই কোম্পানিগুলোর যে সাউন্ড কার্ডগুলো সেগুলো হচ্ছে দামি তুলনামূলক দামি সাউন্ড কার্ড আর প্রিসোনাস কিংবা এম অডিও এগুলো তুলনামূলক একটু বাজেট সাউন্ড কার্ড বাজারে ছাড়ে তো এই হচ্ছে মূলত আমার কথা যে সাউন্ড কার্ডের প্রিয়াম পাচ্ছে নাকি এটা দেখে নেবেন হ্যাঁ একটা জিনিস অনেক সময় ডিফার করে সেটা হচ্ছে একটা প্রিয়াম থেকে আর একটা সাউন্ড কার্ডের প্রিয়াম্পের কোয়ালিটিটা ডিফার করে আমি কোয়ালিটি বলবো না আমি বলবো যে একটা সাউন্ড কার্ডের একটা সাউন্ড কার্ডের প্রিয়াম্প থেকে আর একটা সাউন্ড কার্ডের প্রিয়াম্পের সাউন্ড ভিন্ন দে সাউন্ড ডিফারেন্ট যেমন আগে আমার ছিল প্রোফায়ার সিক্স টেন এখন হচ্ছে আমার ফায়ার স্টুডিও প্রজেক্ট ফায়ার স্টুডিও প্রজেক্ট বড়টা এত বড় সাউন্ড কার্ড আসলে দরকার নেই কিন্তু এটার প্রিয়াম্পটা অনেক ভালো এটা আমি সেকেন্ড হ্যান্ড নিয়েছি এটার প্রিয়াম্পটা অনেক ভালো দ্যাটস ওয়াই আমি এই এত বড় একটা সাউন্ড কার্ড নিয়েছি যার প্রিয়াম্পটা কোয়ালিটির জন্য কিন্তু আমি সেদিন মার্কেটে গিয়ে দেখলাম এটার একটা ছোট ভার্সন বের হয়ে গেছে 
ছোট দুই ইনপুটের একটা ভার্সন বের হয়েছে আমি আমি হোম স্টুডিওর জন্য প্রেফার করবো আপনার দুই আপনার দুই ইনপুটেরটাই কিনবেন বিকজ আপনারা তো হোম স্টুডিওতে ড্রামসের রেকর্ডিং করবেন না কিংবা একসাথে আপনি দশটা ইনস্ট্রুমেন্ট রেকর্ডিং করছেন না দশজন ভোকালের একসাথে ভোকাল নিচ্ছেন না অথবা দশটা ভায়োলিন বাজ মানে ভায়োলিন বাদক বসেও আপনারা কিন্তু ভায়োলিন নিচ্ছেন না যে দশটা ইনপুট বা আটটা ইনপুট লাগবে সো আমি বলবো যে আপনার টু ইনপুট যেহেতু এটা হোম রেকর্ডিং স্টুডিও আপনি ভায়োলিন নিলে একবারে নিচ্ছেন বাসি নিলেও একবারে নিচ্ছেন আপনি কণ্ঠ নিলেও একবারে নিচ্ছেন ভয়েস নিলেও একবারে নিচ্ছেন তো একসাথে যেহেতু আমরা নিচ্ছেন এতগুলো ইনপুট কিন্তু কোনো কাজের না হ্যাঁ সো যদিও একটা কাজে লাগতে পারে আপনার একটা ইনপুট নষ্ট হয়ে গেলে আপনি আরেকটা ইউজ করতে পারবেন যেমন আমার এই সাউন্ড কার্ডটা আপনার মোট এক দুই তিন চার মোট চারটা প্রি মোট চারটা প্রিয়াম্প না প্রিয়াম্প আছে আটটা মোট চারটা ফ্যান্টম পাওয়ার আছে আমার আগের সাউন্ড কার্ডটা আমি ইউজ না করার কারণ হচ্ছে আমার আগের সাউন্ড কার্ডটা ফ্যান্টম পাওয়ার নষ্ট হয়ে গেছে তো একটা সুবিধা আছে যদি আপনার একটা পার্ট নষ্ট হয় আপনি আরেকটা পার্ট ইউজ করতে পারবেন এছাড়া আসলে এত বড় একটা সাউন্ড কার্ড একটা হোম স্টুডিওতে লাগানো মানে হচ্ছে অনেকটা মশা মারতে কামান লাগানোর মতো ব্যাপার তো এই হচ্ছে ব্যাপার আপনি যে কোনো সাউন্ড কার্ড ইউজ করুন আপনার বাজেট কম থাকলে আপনি কম বাজেটের সাউন্ড কার্ড দিয়েও আপনি ট্রিমেন্ডাস কোয়ালিটি গান আপনি করতে পারেন হুম একেবারেই বাজে ধারণা যে দামি সাউন্ড কার্ড মানে সাউন্ড কার্ড জাদু করে আমার সাউন্ডটা ভালো বানিয়ে দিবে না সাউন্ড ভালো বানাবেন আপনি আপনার যদি ট্যালেন্ট থাকে ইফ ইউ আর ট্যালেন্টেড আপনি সস্তা জিনিস দিয়েও ভালো আউটপুট আনতে পারবেন এটা হচ্ছে মানে সত্য কথা এটা আমি তো ছোটোখাটো মানুষ আমার কত অষ্টম বছর চলছে ইন্ডাস্ট্রিতে এই সাত বছরের ক্যারিয়ার সাত বছর কমপ্লিট অষ্টম বছরের ক্যারিয়ারে এতটুকুই আমার অভিজ্ঞতা যে অনেক ভুগিঝুগি কথাবার্তা অনেক হ্যান ত্যান থাকবে মার্কেটে বাট টু বি অনেস্ট সম্ভব